ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి నమస్కారం మాధవి గారు నమస్తే మనం చూస్తున్న రీసెంట్గా జరిగిన భవ్యశ్రీ ఇన్సిడెంట్ అక్కడ చూస్తే ఆ అమ్మాయిని ఎంత క్రియల్గా చంపారు అంటే ఐబ్రోస్ తీసేయడం ఎయిర్ ఆఫ్ కట్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ మనం చూస్తున్నాం అసలు అలా చేయడానికి ఆ అబ్బాయిల యొక్క ఒక్కసారి మైండ్ సెట్ కావచ్చు ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏ విధంగా ఉంటే వాళ్ళు అలా చేశారంటారు అదే అమ్మా భవ్యశ్రీని ఆ నలుగురు ఏం చేశారంటే చాలా ప్లాన్ ప్రకారం చేశారు ఇది ఒక వన్ మంత్ నుంచి జరుగుతూ ఉంది మేనేజ్మెంట్కి కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్కి దృష్టికి కూడా వెళ్ళింది ఈ నలుగురు కూడా ఆ అమ్మాయిని ఫాలో అవ్వడము ప్లస్ ఆ అమ్మాయిని ప్రపోజ్ చేసి నలుగురిలో ముగ్గురిని రిజెక్ట్ చేసింది ఒక అతన్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది సో ఇప్పుడు ఈ భవ్యశ్రీ ఏ రోజైతే మిస్సింగ్ సెవెంటీన్త్న ఆ అమ్మాయి ఇంటి నుంచి వెళ్ళింది మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి రాలేదు ఇంటికి సో ఆ సెవెంటీన్త్న వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక ఐసోలేటెడ్ ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళి ఆ ఐసోలేటెడ్ ప్లేస్లో ఆ అమ్మాయిని అఘాయిత్యం చేసి హ్యాంగ్ చేసి జుట్టు అంతా షేవ్ చేసి హెయిర్ తీసేసి గోల్డ్ తీసేసి అంటే అంత పైశాచికంగా అంటే వాళ్ళకున్న కచ్చి కసి అంతా కూడా తన మీద చూపించారు ఎందుకు అనేది వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న కాన్వర్జేషన్ ఎలాంటి జరిగింది అనేది మనకి ఐడియా లేదు అదే ఈ ఫోన్ కాల్ డేటా కనుక పరిశీలిస్తే అది ఎంత డెప్త్లో ఉంది ఏంటి అనేది ఇంకా డీప్గా మనకి అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడున్న కథనాల ప్రకారం అయితే వాళ్ళు అలా చేసి ఒక టూ త్రీ డేస్ పేరెంట్స్ మిస్సింగ్ కేసు ఇచ్చిన తర్వాత త్రీ డేస్ తర్వాత వినాయక నిమజ్జనం సందర్భంగా వెళ్ళి ఆ బావి దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే కనిపించింది అప్పుడు వాళ్ళు ఇంటిమేట్ చేస్తే అది తెలిసింది ఆ అమ్మాయి అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేశారు సో ఆ నలుగురులో వాళ్ళు నలుగురు ఆ పని చేశారా లేకుంటే ముగ్గురు చేశారా ఎందుకంటే ఒక అతనికి తనంటే ఇష్టం అని చెప్పి ఆల్రెడీ ఇంటిమేట్ చేసింది వీళ్ళకి తెలుసు ఇంట్లో తెలుసు కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా తెలుసు సో ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అనేది ఎంత భయంకరంగా ఉంది వాళ్ళనే కాదు అంటే ఈ టీనేజ్ అనేది చాలా వల్నరబుల్ ఏజ్ అంటే ఏంటంటే అదొక వెట్ సిమెంట్ లాంటిది దాన్ని ఎలా షేప్ చేస్తే అది ఆ షేప్ తీసుకుంటుంది బట్ ఏంటంటే శాడ్లీ వాళ్ళంతటి వాళ్ళే దాన్ని షేప్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి అఘాయిత్యాలు ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఇలాంటి అన్వాంటెడ్ ఇన్సిడెంట్స్ చూస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి మొత్తం తెలిసి స్పృహ ఉండి చేశారంటావు నువ్వు లేదు కదా ఎస్ సో ఆ తెలియని తనం ఏదైతే ఉందో ఆ తెలుసుకోలేకపోవడం తెలియని తనం అవేర్నెస్ లేకపోవడం వీటన్నిటిని ఏంటంటే మేము ట్రైనర్స్ లైక్ వీఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ టెన్ డెవిల్స్ దట్ పి టీన్స్ ఆర్ యునో ఫైటింగ్ విత్ ఏంటంటే అది ఆ టెన్ డెవిల్స్లో మీరు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఇందులో కనిపిస్తుంది మీకు ఆ టెన్ డెవెల్స్లో ఏంటంటే ఆ నలుగురులో వాళ్ళు చూపించిన ఏవైతే ఏ బిహేవియర్ అయితే డిస్ప్లే చేశారో ఈ టెన్ డెఫినెట్లీ రీజన్స్ ఉంటాయి అందులో ఓకే ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేట్ చేయకపోవడం ఈవెన్ భవ్యశ్రీ కూడా ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఇలా జరుగుతుందని తల్లిదండ్రులకు చెప్పకపోవడం ఆర్ ఇంకా పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా అంటే ఒక చర్య తీసుకునే అధికారం ఉన్న వాళ్ళ దృష్టికి తేకపోవటం ఈ పిల్లలు కూడా ఈ పిల్లలతో కూడా నేను ఇలా నీతో బిహేవ్ చేయలేను సో స్టే అవే ఫ్రమ్ మీ అనేది కూడా ప్రాపర్గా కమ్యూనికేట్ చేయలేక మొహమాట పడి ఫ్రెండ్లీగా ఉండడము సమ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఫ్రమ్ హర్ సైడ్ వీళ్ళు కూడా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడం ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ బేసికలీ దట్ ఈస్ వన్ అండ్ దెన్ సబ్స్టెన్స్ యూస్ డెఫినెట్లీ మీరు ఆల్కహాల్ అనుకోండి ఇంకోటి ఇంకోటి అవైలబిలిటీ అనేది చాలా పెరిగిపోయింది సో ఆ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ యూస్ కూడా కదా అబ్యూస్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ మధ్యలో అండ్ గ్యాడ్జెట్స్ యూసేజ్ ఈ ఫోన్లో ఒకటి పెట్టుకొని అంటే ఎక్కడెక్కడ యూ కెన్ సీ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద ఫోన్ ఒక రెస్ట్రిక్షన్ లేదు ఒక అడ్డు లేదు ఆప్ లేదు సో వాట్ దే ఆర్ వాచింగ్ అనేది తెలియదు ఆ గ్యాడ్జెట్స్ యూజ్ వల్ల కూడా హార్మోన్స్ చాలా ఎక్కువ హైపర్ యాక్టివ్ అయిపోతాయి అనమాట సో వాటిని బ్యాలెన్స్ చేయాలి లేకుంటే ఇప్పుడు పిచ్చి వాళ్ళకి మామూలుకి వాళ్ళకి తేడా ఏంటంటే వాళ్ళ హార్మోన్స్ వేరే విధంగా యాక్ట్ చేస్తుంటే మన హార్మోన్స్ వేరే విధంగా ఉంటాయి సో ఈ గ్యాడ్జెస్ యూస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ అడ్రినల్ చాలా ఎక్కువ పంప్ అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి వచ్చే ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని హార్మోన్స్ నుంచే వస్తాయి హార్మోన్స్ అండ్ సెల్స్ హౌ దే యాక్ట్ అనేది సో ఈ గ్యాడ్జెస్ యూసేజ్ అనేది ఎంత తగ్గిస్తే అంత బెటర్ అండ్ దెన్ పోనోగ్రఫీ 
ఈ పోర్నోగ్రఫీ వాచింగ్ పోర్నోగ్రఫీ టూ మచ్ ఆఫ్ వాచ్ చేయడం వల్ల డెఫినెట్లీ ఆ డిజైర్ అగైన్ ఇట్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద హార్మోన్స్ సో ఇది ప్రలాంగ్డ్ పీరియడ్లో వాడి దాన్ని రిపల్ కషన్స్ అయ్యవన్నీ అండ్ పూర్ బాండింగ్ విత్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ టీచర్స్ అండ్ సొసైటీ ఒకప్పుడు నువ్వే చెప్పుని చిన్నప్పుడు వినాయక చవితి జరిగినప్పుడు ఎలా ఉండేది చాలా గోలగోలగా హడావిడిగా అందరూ కలిసి చేసుకునేవాళ్ళు ఇంకా స్ట్రీట్స్లో వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ప్రసాదాలు తినడం లేకపోతే ఇక్కడ పండల్స్ అన్నీ తిరిగి చేసి ఈ రోజుల్లో ఎలా ఉంది ఇండివిజువల్ అసలు అసలు లేదు సొసైటీతో ఒక కనెక్షనే డీలింక్ అయిపోయింది ఫ్యామిలీతో డీలింక్ అయిపోయింది ఒక ఫోను ఎవరో ఎవరితో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో అర్థం కాకుండా ట్రూ రైట్ రోజులో పండగ మొత్తం కాదు ఒక గంట రెండు గంటలు అక్కడ కలిసి కూర్చోవడమే ఇదే దట్ ఈస్ పూర్ బాండింగ్ స్కూల్స్లో కానీ టీచర్స్ మాట వినడం కానీ అందరూ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బికమ్ వెరీ దాని డైల్యూట్ అయిపోయింది దాని దాని శాంక్టిటీ అనేది డైల్యూట్ అయిపోయింది అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ అంటే ఎలాంటి బిహేవియర్ అయినా ఓకే ఇప్పుడు ఒక నామ్ ఉంటుంది నామ్ అంటే ఏంటి చిన్న రూల్ ట్రాఫిక్లో వెళ్తున్నావు లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలి సిగ్నల్ దగ్గర ఆగాలి ఇలాంటి రూల్స్ లేకపోతే అసలు ఊహించుకో ట్రాఫిక్ ఎలా ఉంటుంది కదా యాక్సిడెంట్స్ చాలా యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి రైట్ రా పొద్దున పొద్దున ఎప్పుడు అర్లీ మార్నింగ్ ఎందుకు యాక్సిడెంట్స్ అంటే ఇవి ఉండవు కాబట్టి సిగ్నల్స్ ఉండవు కాబట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు వచ్చేస్తారు సో ఇప్పుడు మానసికంగా కూడా యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి ఆ రూల్స్ లేవు ఆ రెగ్యులేషన్స్ లేవు ఆ పూర్ కండిషనింగ్ ఆఫ్ ది పర్సన్స్ సో వాళ్ళకి అలాగే వయాడ్ అయిపోయింది లోపల మనం వేడి ఉంటే ముట్టుకో ఇలా వేడి ఉంటే వెంటనే ఇలా అని ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది ఏంటి కాలుతుంది అని చెప్పి ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా చేస్తే నీకు ఇలా జరుగుతుంది అనేది ప్రగాఢంగా మైండ్లో ఉండుంటే ఇలాంటివి జరుగుండేవి కాదు ట్రూ అండ్ దెన్ టూ మచ్ అవైలబిలిటీ టూ సూన్ అంటే వాళ్ళు ఈ టీన్స్ టీనేజ్లోనే వాళ్ళు ఫిజికలీ కనెక్ట్ అయిపోతున్నారు మెంటలీ కనెక్ట్ అయిపోతున్నారు మళ్ళీ అవి విడిపోతున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఆ రిలేషన్ ఏంటో అర్థం కాకముందే దాని లోపలికి వెళ్తున్నారు బయటకు వచ్చేస్తున్నారు సో దీనివల్ల కూడా చాలా వాళ్ళ ఎమోషన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతాయి సో ఎమోషన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు ఎవరితో ఎలా ఉండాలి ఇంతలో ఇలా ఒక బౌండరీస్ లేకుండా వాళ్ళు బిహేవ్ చేయడం చూస్తాం మనం అండ్ దెన్ నో అవేర్నెస్ ఆఫ్ ద లా అండ్ రిపల్ కషన్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఒక యాక్ట్ చేసినప్పుడు దాని రిపల్ కషన్ ఏంటి లా ఏంటి అసలు ఎవరికి అని తెలుసా మనకి అని తెలుసా అది లేదు ఆ అవేర్నెస్సే లేదు ఆ ఎడ్యుకేషన్ లేదు అండ్ దెన్ నాట్ పేయింగ్ హీట్ టు ఎల్డర్స్ అండ్ ద రూల్స్ ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు చెప్తే వినేది లేదు ఒక రూల్ లేదు అంటే ఒక టీచర్స్ ఏమైనా చెప్తే వినడం లేదు అంటే నాట్ పేయింగ్ అటెన్షన్ నో అవేర్నెస్ అట్ ఆల్ అండ్ దెన్ నో కోపింగ్ మెకానిజం లాస్ట్లో ఏంటంటే ఒక సెట్ బ్యాక్ జరిగింది దాని నుంచి బయటకు రావడం ఎట్లా లేకుంటే ఒక అమ్మాయి నో చెప్పింది ఓకే అర్థం చేసుకొని మూవ్ ఆన్ అయిపోవడం లేకుంటే వాళ్ళ గోల్స్ మీద దృష్టి పెట్టడం అలాంటి కోపింగ్ మెకానిజం కానీ అలాంటి ఒక నో మెచ్యూరిటీ ఆర్ ఇలాంటివి చేసినప్పుడు నో రిమార్స్ అంటే ఒక రిగ్రెట్ కానీ ఒక అయ్యో నేను ఇలా చేశాననే రిమార్స్ కానీ లేదు సో ఈ టెన్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు చూసుకుంటే ఏ కేసులో ఉన్నా యూ కెన్ రిలేట్ టు ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టెన్ ఎస్ మీరు చెప్తుంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ జరిగిన బిహేవియర్కి మీరు చెప్తున్న పాయింట్కి ఒక్కసారి కనుక మనం సింక్ చేసి చూస్తే ఖచ్చితంగా మనకి ఇలాంటి బిహేవియర్ మనకు అడ కనిపిస్తూ ఉంది లాస్ట్గా అండి మీరు టెన్ డెవెల్స్ మాకు చెప్పడం జరిగింది అలా ఒక పర్సన్లో మనం ఈ క్యారెక్టర్స్ చూసినప్పుడు వాళ్ళతో ఎలా డీల్ చేయొచ్చు అంటారు సిరి ఇవేంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళలో ఉంటాయి అంటే ఈ దిస్ ఇస్ రేషియో మార్తుంది అంటే ఒక ఒకళ్ళకి టెన్ పర్సెంట్ లేకపోతే ఇంకోళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండదు ఆ రేషియో ఏంటో అనేది డిసైడ్ చేయాలి ఇట్స్ లైక్ వీ హ్యావ్ టు డయాగ్నైజ్ ఓకే ఏం లేదు ఏమి ఉంది దేనివల్ల వాళ్ళు ఎలాంటి ఎఫెక్ట్లో ఉన్నారు అనేది అంతే కదా ఇప్పుడు సపోజ్ నీకు ఫీవర్ వచ్చింది వాట్ యూ డూ తగ్గట్లేదు బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకొని పారామీటర్స్ చూసుకుంటావు కదా సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ దోస్ పారామీటర్స్ ఆన్ డూయింగ్ సమ్ టెస్ట్ అప్పుడు ఆ ఏదైతే మనం ఏ డెవెల్ని హ్యాండిల్ చేయాలనేది మాకు అర్థమవుతుంది సో ఆ డెవెల్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ మెథడాలజీస్ అండ్ దెన్ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి ఒక్కొక్క దగ్గర కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి ఒక్కొక్కరి దగ్గర మేము వీ హ్యావ్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ కమిన్ ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమి కమ్యూనికేట్ చేయట్లేదు వాట్ ఈస్ ఈటింగ్ అప్ వాట్ ఈస్ దట్ బగ్ అనేది ఆ
ఎవరైతే ఎవరికైతే కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి అర్థం కావాలి ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు పేరెంట్స్ ఉంటారు నువ్వు నేను ఉండం అక్కడ బట్ మనం ఏంటంటే ఒక వే చూపిస్తాం ఆ వే చూపించి వాళ్ళు ఏం చేయాలనేది మొత్తం పేరెంట్స్ అండ్ ద పర్సన్ హూ వాంట్స్ టు టేక్ ఇట్ ముగ్గురికి ఉంటుంది అనమాట దీని అవసరం ఎంత ఉందంటారు అసలు ఎందుకు చేయాలి అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదండి ఇలాంటివి గనక నేర్చుకుంటే కదా ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరగ జరగక ముందే మనం అరికడతాం సో ఒక బెటర్ సొసైటీ కోసం మనం ఈ కౌన్సిలింగ్ అటెండ్ అవడం అనేది ఇదేం తప్పు కాదు ఇదేం ట్యాబు కాదు ఇదేం స్టిగ్మా కాదు ఇది అవసరం ఒక సిలబస్ ఒక మ్యాథ్స్ ఒక సైన్స్ సోషల్ సిలబస్ ఎంత అవసరమో ఇది కూడా అంతే అవసరం యాక్చువల్లీ ఇది మేము స్కూల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చూస్తున్నాము ఇండివిజువల్గా అయితే ఇంకా ఎక్కువ అటెన్షన్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి రిజల్ట్ వస్తుంది సో కింద స్కోల్ అవుతున్న నెంబర్ని సంప్రదిస్తే సరిపోతుంది అంటే ఎస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్